നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാട്ടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിൽ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയിലാണ് അമേച്ചർ കോയിൽ എന്ന് പറയും എ ബി സി ഡി ഈസ് അമേച്ചർ കോയിൽ അമേച്ചർ കോയിൽ മീൻസ് മെറ്റാലിക് കോയിൽ വൂൺ റൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോയിൽ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് അയൺ ചുറ്റും മെറ്റാലിക് കോയില് വൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മേച്ചർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയില് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്സസ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇവിടെ ഒരു കണ്ടില്ലേ ഒരു റിംഗ് ആണ് അത് തന്നെ ഹാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്സിലേക്കാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്സ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോയിൽ മേച്ച കോയിൽ ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കോയിൽ ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബ്രഷസ് ആണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അമേച്ചർ കോയിലിനെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾ പീസസിന് ഇടയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സോ അമേച്ചർ കോയിൽ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോൾ പീസസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് അതുവഴി നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവ് ടാമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടാമിനൽ അപ്പൊ കറണ്ട് ഇതാ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇതിലെ പോയി നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മേച്ചർ കോയിലില് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും സി എന്ന ഭാഗവും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം റൈറ്റിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി കോയിലിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്കാണ് അല്ലെ കറ ഡയറക്ഷൻ ഇൻവേർട്സ് ആണ് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഫോൾസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർ ഫിംഗർ എന്താണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫോർ ഫിംഗർ ഷോസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്കാണ് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് ഏത് ഫിംഗർ ആണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണ്
field in the direction. Outwards on a current in the direction. And look, the thumb gives the direction of the poles. Thumb in the direction every day. Upwards. Upwards on a thumb direction. So force will be upwards in this portion. Then now. अपोर्ड्सोर्ड्सोर्ड्सोर्ड्सोर्ड्स इन नमक का करंट अंगर रिवर्स ही तो नोका हम्म करंट के रिवर्स ही इंपोर्टेंट जाना संभव ही क्या ना मैं चेक ही रोका करंट इन्हें डायरेक्शन रिवर्स ही क्या मैं बीटर सेल इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन्हें चेंज ही तो कनेक्ट ही देते हैं तो ये बड़ा नेगेटिव ये बड़ा पॉजिटिव आय अब करंट इन्हें डायरेक्शन उटवेड Current outwards, then thumb gives the direction of the force that is upwards. अबो E case लगा दाई तो current तो हमारा reverse ही तो connect ही तो कोड़ता पोल. इवेड़ force इन दाई upwards direction आई upward direction आई. इनी C D इन द पर इन द portion consider यू magnetic field right towards right. Then here current is inwards. अब finger तो हम लेंगे ना बढ़ जाए. Current inwards. Then the thumb gives the direction of the force. Thumb is in the downward direction, so here force will be in the downward direction. अब ये क्या इसलिए हम A B लम C D लम force है एंड डी ऑपोजिट डायरेक्शन दाना. अब अब इन रहते हैं हम कोयल है नेहरत इंगेने इरुन रोटेट ही देंगे. ये क्या इसलिए कोयल है दा इंगेना रोटेट ही हम clockwise इधर रोटेट ही है. आधे तक क्या इसलिए कोयल है anti clockwise rotation आया रहता हूँ. In this case clock uh, sorry coil Will rotate clockwise direction. अब इंगेने आना एक इलेक्ट्रिक मोटर प्रवर्तित करना था। अब नमले स्प्लिट फ्रेंड्स से कनेक्ट ही इधर था। नमले करंट रिवर्स ही इन द समय इधर ये इधर रोटेशन हो इधर चेंज ही है ना इधर इधर रिवर्स आओ। अब आदि इजी इधर रिवर्स आए रोटेटी है मैंने इधर ना नमले स्प्लिट फ्रेंड्स कनेक्ट ही इधर ही किन्ह Splitting commutator ये नाना पढ़ाई ना दो। अब इतने ही माना electric motor इन्दे principle। ये electric motor इन्दे principle यूसी इधर टे working इन्दा मटर equipment याना moving coil loudspeaker। moving coil loudspeaker इन्दे working principle ना मुक्का अड़ता दोसा अड़ता class ले discuss या। अब निंगला तुड़ार नो classes attend या कारण गा डाउट सब्सक्रैब अलग